നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിന്റെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോയ ആളുകളിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന് അസുഖമായിട്ട് പോയ സുജോയും അലക്സാണ്ട്രയും രഘുവും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബിഗ് ബോസ് തന്നെ ഒരിക്കലും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ അന്നേക്കുമായി വീടിനൊരു യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സുജോയെയും അലക്സാണ്ട്രയും രഘുവിനെയും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ടി വി എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക അപ്ഡേറ്റ് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്റ്റാറും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബും എല്ലാം കണ്ട് ട്രെൻഡ് എന്താ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് സാറിന് കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് പാളിച്ച പറ്റിയത് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവർ മാറ്റേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സുജോ എന്താണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സുജോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഫേക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ട്രയായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു സുജോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പവൻ വന്ന് പുറത്ത് സുജോയ്ക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോടെ അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞടുങ്ങി ആ നാശകോശമായി അപ്പം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ കണ്ണിന് അസുഖമായിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം പവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇപ്പം അത് വിളിച്ച് പറയാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പുറത്ത് പോയി സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക അലക്സാണ്ട്രയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെറൊരു ഫേക്ക് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജി കളിക്കുന്നു ഞാനും അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ മ്യൂച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരോടും മാറി മാറി ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഫുക്രൂനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഫുക്രൂനോട് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യം വീണേ അറിയുമോ എന്ന് അറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ലേഡീസ് ചെന്ന് അലക്സാണ്ട്രയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അലക്സാണ്ട്രയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി ഈ ലവ് സ്ട്രാറ്റജി ഏതായാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഫേക്ക് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി ഇനി പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഒരേ സമയം ഒരു ദിവസം തന്നെ വന്ന അന്ന് തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിരുന്ന് മൂന്ന് രീതിയിൽ സുജോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംസാരം നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് അപ്പം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറില്ല ഞാൻ ചേട്ടനെ മാത്രമാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് അത് ഓർത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ നീ വഴക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്ത് ഫുക്കർ ഇവിടെ വഴക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉടനെ സുജോയ്ക്ക് വർത്താനം പറയുന്ന അടുത്ത സാധനം കേട്ടു സുജോ പറയുന്നത് ഫുക്ര കളിക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ടാസ്കിൽ അവന് കാണിച്ച അക്രമമൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരമായി പോയി ചേട്ടനെ തള്ളി മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി ഞാനപ്പോൾ വീണയോടും ഫുക്രൂനോടും ഒക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സുജോ പറഞ്ഞ ടാസ്കിൻ്റെ കാര്യം ഇവർ തെർമോക്കോള് കുത്തിവിടുന്ന ഒരു ടാസ്കിൽ വീണയും ഫുക്രും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് സാറിനെ തള്ളി പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതോ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഫുക്രു ഉണ്ടാക്കിയ വഴക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സുജോ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് ആ അൺകട്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സാറിന് കട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്ന നമ്മുടെ സുജോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അടുത്ത ടീമിൻ്റ
അപ്പൊ ഉടനെ പവൻ ആണ് റിലേഷൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇവനെ കൊളവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഷാജി ഞാൻ ടീമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പവന് ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി എന്താണ് ഡിസ്കിന് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കേണ്ട സീനാണ് അല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചാടി നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ സൂരജ് പറയുന്നുണ്ട് പവന് എന്താണ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒറ്റക്കാലയിലൊക്കെ നടന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലയിലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ സൂര്യനോട് പറഞ്ഞോ സൂരജ് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലയിലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വെയിറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഇവൻ പുറത്ത് പോയി എം ആർ ഐ ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴും ഈ ബാക്ക് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എം ആർ ഐ എടുത്താൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും പഴുപ്പ് വരെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അവൻ വേറെ കാരണം കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവനെന്തോ വേറെ കാരണം കൊണ്ട് പോയതാണെന്ന് വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം പവനെ സുജോ ശത്രുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് പവൻ്റെ സ്ഥാനം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പം ഇനി പവ ഇനി നമ്മുടെ സു ഇവൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് സുജോ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സാറിന് പവൻ എങ്ങനെയാണോ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു അണ്ണൻ തമ്പി ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും അപ്പം സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സാറിൻ്റെ പക്ക സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ഏത് ടാസ്ക് വന്നാലും സുജോ എന്ത് ചെയ്യും പവൻ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ സാറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും ശക്തമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആളായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കും അതിനാണ് അലക്സാണ്ടറെ തന്നെ ആദ്യമേ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തടസ്സമാവും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പം വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉൾ നാടകങ്ങൾ അന്തർ നാടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിരിക